Hello. Good morning. Hello, good morning. സൂര്യഗിരണ് ഓക്കെ ഇറക്കിയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് കമന്റ് ബോക്സിലൊന്ന് ഇതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരുടെ പേര് മനസ്സിലാവില്ല സുധാകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യഗിരണാണ് ഓക്കെ ജസ്ല ആതിര ജാനകി ദാൻ മനു ശ്രീഹരി കൃഷ്ണരൂപ് അമൃതലക്ഷ്മി അനന്തു അരുൾ അനുകൃഷ്ണ ജിഷ്ണു അനഗ വിശ്വജിത്ത് ഓക്കെ ഇത്രയും പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് ശ്രേണി സീക്വൻസ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതായത് ശ്രേണിയും ഐ മീൻ സമാന്തര ശ്രേണിയും ശ്രേണിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസും സീക്വൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ശ്രേണി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഓക്കെ വേറൊരു സീക്വൻസ് ഏതാണ് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ ഞാൻ എഴുതി ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതി അടുത്ത സീക്വൻസ് എഴുതി ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഇത് രണ്ടും സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സീക്വൻസ് ആണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്നീ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് ആണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നവീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ എന്നാലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും ഇതുകൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയാണ് ഇത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ വർഗങ്ങളാണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നാല് നാലിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ആറ് ആറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് നാല് കിട്ടുന്നത് നാലിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതല്ല കിട്ട ഏഴാണ് കിട്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ മൂന്നല്ല ഏഴും അല്ല എത്ര വേറെ അഞ്ചും അല്ല കൂട്ടേണ്ടത് വേറെ ഏത് സംഖ്യയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഏഴാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും ഇവിടെ ഓരോ സംഖ്യകളുടെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുല്യമായതാണ് സമാന്തര ശ്രേണി 
വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതായതാണ് ശ്രേണി പക്ഷെ അതൊരു സീക്വൻസിലാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ സീക്വൻസ് വെറുതെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കൂട്ടി പോവാ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കി ഞാൻ വേറെ ഒരു സീക്വൻസ് ചെയ്തോ നോക്കി ഒന്നും എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി രണ്ട് എന്ന് എഴുതി കാരണം ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ട് ഇനി രണ്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി നാല് നാലിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി എത്രയാ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ട് രണ്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി നാല് നാലിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷെ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അർത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല മനസ്സിലായാ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷെ സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അർത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല പക്ഷെ അപ്പൊ ഇതും അർത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇതും അർത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇത് അർത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ അർത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം അത് അതിനൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പൊതു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ ഏത് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എടുത്താലും അത് സെയിം ആയിരിക്കണം അതിനാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നലെ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ എപ്പിസോഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാണാം സൽമാൻ മഞ്ചന വി എസ് ഓക്കെ ഗുഡ് എല്ലാവരും കാണും അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ പേജ് നമ്പറിലെ പേജ് നമ്പറിലെ പത്ത് പേജ് നമ്പർ പത്തിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം Write down the sequence of natural numbers leaving remainder 1 on division by 3. That is the first thing to say. 3 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 is the first thing to say. Okay. Let's see the first question. Let's see the first question. Let's see the first question. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ അല്ലേ എക്സെട്രാ വിപിൻ ട്രിക്കുട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ തന്നെ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒന്ന് അല്ലെ ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടും ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടും ഒന്നിൽ പോവോ ഇല്ല പൂജ്യം വട്ടം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്നിന് തന്നെ കിട്ടിയെന്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സീക്വൻസിലത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ടാണ് നിൽക്കാം രണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ട എത്ര കിട്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് സോറി പൂജ്യം അല്ല ഇത്രയാണ് രണ്ടാണ് കിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ മൂന്ന് കൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഹരിച്ചപ്പോ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ മൂന്നിനെയാണ് ഹരിക്കുന്നെങ്കിലോ മൂന്നിനെ ഹരിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എന്ത് ശിഷ്ടം കിട്ടും പൂജ്യം ഒരു വട്ടം മൂന്നെ ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഒരു വട്ടം സീറോ അല്ലെ ഇനി നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ പേജ് നമ്പർ പൊള്ളി എഴുതാം പേജ് നമ്പർ പത്താണ് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ പത്ത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ തേർഡ് വൺ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇനി നാലിനെ ഹരിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടത്തെ സീക്വൻസിൽ തോന്നുന്നു ഒന്ന് കിട്ടി ഇത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല നാലില് ഹരിച്ച ശിഷ്ടം എന്താ കിട്ടെ ഒന്നല്ല കിട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതി നാല് അല്ലെ നാല് കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടുവോ അഞ്ചിനെ ഹരിച്ചാൽ രണ്ടായിരിക്കും ശിഷ്ടം കിട്ടെ ആറിനെ ഹരിച്ച വീണ്ടും പൂജ്യം കിട്ടും ഏഴ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ
ക്ലിയർ ആവുന്ന തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ നാല് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ട അതൊക്കെ കിട്ടും ഒന്നിലെ പൂജ്യം കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിട്ടാം നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നാല് ശിഷ്ടം കിട്ടില്ല അപ്പൊ നാലിന് താഴെ വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ പൂജ്യം തൊട്ട് ആ സംഖ്യ വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് അതിന് ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആറ് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് വരെ കിട്ടുള്ളൂ ആറ് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ ചെയ്യാ അഞ്ച് വരെ കിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ വെച്ചാൽ ആറ് വരെ കിട്ടുള്ളൂ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ ചെയ്യാ എട്ട് വരെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലത്തെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനേക്കാളും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒന്ന് കൂട്ടി ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെയൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇതിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്തായിട്ട് ഒന്നാണ് കിട്ടെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഹരിച്ച ശിഷ്ടം കൺഫേം ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒന്നിനെ ഹരിച്ചപ്പോ ഒന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടിയെങ്കിൽ രണ്ടിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും നാലിനെ ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ അഞ്ചിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടും ഏഴിനെ ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ എട്ടിനെ ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും പത്തിനെ ഹരിച്ചപ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ക്ലിയർ ആയാ അടുത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ നോക്കിയത് ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലേ രണ്ടിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് എട്ടിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് പതിനാലിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് അപ്പൊ ഇതാണ് സീക്വൻസ് രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ അപ്പൊ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്താ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയാ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ പത്തിലത്തെ തന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻറ്റിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ അതർ വേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതാൻ നോക്കാതെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ടെ കിട്ടിയോ ഉത്തരം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ നോക്ക ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അഞ്ചു വെച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പറയാനല്ല പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പൊ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് ദ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വെൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് gets a remainder 1 eh anju kondu harikumbol shishtam onnu kittana sangyakalana idokke okay mattoru reethi ningal thanne edha nokka rendu reethil parayam okay rendu moonu type lokke parayan pattum oru reethi nu parayana enna cheyna endha anju kondu harikumbol shishtam onnu kittana sangyakalana idokke clear aya ini adutha oru sangya valare simple aayittu ningal aalochikkanda evane oru endha parayam natural numbers inde oppam അഞ്ചു കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുത ഒന്നാമത്തെ നാച്ചുറലിനൊപ്പം അഞ്ചു കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുന്ന സംഖ്യകൾ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെ അപ്പൊ പല
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ട് ചോദ്യം എനിക്ക് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം മാറ്റണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് A tank contains 100, sorry, 1000 liters of water and it flows out at a rate of 5 liters per second. How much water is there in the tank after each second? Write the numbers as in sequence. Now, if you have a tank, 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 you have a iron liter. ഓരോ വട്ടവും അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതമാണ് അതിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് എത്ര വെള്ളമുണ്ട് ടാങ്കില് ആയിരം ലിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇത് എഴുതി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ പത്തിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ടാങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അത്ര ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ പോകും അപ്പൊ എത്രയാവും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലിറ്റർ ആവും ഇനി വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ പോകും അപ്പൊ എത്രയാവും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ ആവും വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ലിറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഇനീഷ്യലി ടാങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഇതിൽ ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് എത്രയുണ്ട് ആയിരം ആയിരം മൈനസ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സോറി ആയിരം മൈനസ് അഞ്ച് ഇക്വൽ ടു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ആഫ്റ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഏതാ എന്താ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ അഭിനവ് അപ്പു അഭിനവ് അപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്തായാലും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത്രയും വരെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചിലത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീക്ക് അൽജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അൽജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓ അഭിനവ് കെയറാണല്ലേ ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ അൽജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ബിലോ ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സീക്വൻസുകൾക്കൊക്കെ അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറയും ബീജ ഗണിത രൂപം എഴുതാൻ പറയും ഈ ബീജ ഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ബീജ ഗണിത രൂപം എന്ന് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബീജ ഗണിത രൂപം എഴുതാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാണ് ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സീക്വൻസ് എഴുതി ഈ സീക്വൻസിന്റെ ബീജ ഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ആണ് ടു എൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടു എൻ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇവിടെ എന്നിന്റെ സ്ഥാന
എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആറാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് അല്ലെ അപ്പൊ അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദവും രണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ടാം പദവും മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്നാം പദവും നൂറ് കൊടുത്താൽ നൂറാം പദവും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇതാണ് അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് തന്നെ എഴുതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര ഇതാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ഇതിനെ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്തൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വണ്ണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇരട്ട സംഖ്യകളെ നമുക്ക് പറയാം ഓൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളും രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളാണ് എന്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടണം ഒന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒന്ന് എന്നതിന് പകരം എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നതിന് പകരം എഴുതാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇതൊന്ന് കിട്ടി ഇത് മൂന്ന് കിട്ടി അഞ്ചിന് പകരം എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നടുക്കിലാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മാറുന്ന നമ്പറിന് പകരം എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ആ മാറുന്ന നമ്പറിന് പകരം എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബീജഗണത രൂപം എന്താണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയത് അത് ഞാൻ സീക്വൻസ് എഴുതി എനിക്കത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു രണ്ടിന്റെ ഗുണിതത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പത്താമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ മുപ്പതാമത്തെ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ സീക്വൻസ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ക്ലിയറായാ രണ്ട് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ക്ലിയറായാ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഓക്കെ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശ്രേണി ഏതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കും ഒന്നാമത്തെ അലത്ത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ
അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഒന്ന് കിട്ടണം നാല് ഏഴ് പത്ത് മൂന്ന് വെച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണത രൂപമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീജഗണത രൂപം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം എന്താണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് കിട്ടും അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് കിട്ടും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം തുടങ്ങണം പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിലെ തുടങ്ങണ്ട മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നിൽ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീക്വൻസ് അതായത് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് ആവില്ല നോക്കി മൂന്ന് എൻ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ ടെം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പത്ത് കിട്ടണം വേണ്ടേ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പത്തല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ടൈമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല നാഫിയ നാഫിയ ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് എട്ടര അല്ല ഓക്കെ ടൈമിങ് എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരിക ഓക്കെ എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഡെയിലി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നായ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി എഴുതാൻ പോണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്നാണ് അല്ലെ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയേ ആറ് ആറിൽ നിന്ന് നാല് കിട്ടാൻ അവിടെയും രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി എത്രയേ കറക്റ്റ് കിട്ടും നാല് അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയേ ഏഴ് കിട്ടില്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടില്ലേ നോക്കി മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പത്തല്ലേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ആരാണ് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തണേ നോക്കാം ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ലക്ഷ്മി അജയ് ലക്ഷ്മി അജയ് ഓക്കെ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ലക്ഷ്മിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എന്താ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ക്ലിയർ ആയ ആ കുറെ പേര് എത്തുന്നുണ്ട് ഗിരീഷ് സലിഷ് ഇവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സുധാകുമാർ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഒന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ഏതാ എഴുതാൻ പറ്റേ പതിനൊന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതാം മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുതാം നാൽപ്പത്തൊന്ന് എഴുതാം അമ്പത്തൊന്ന് എഴുതാം എക്സെട്ര ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എഴുതേണ്ടത് അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കളിക്കുക പത്തിൻ്റെ ഗുണിതത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട
ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ടേമ് നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് പത്ത് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു കൊടുത്താൽ നാൽപ്പത്തൊന്നല്ല കിട്ടുക അമ്പത്തൊന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി തെറ്റിപ്പോകും അല്ലെ അപ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കാം ഞാൻ പത്ത് ഇൻഡ് ഒന്നിന് മാറ്റവും മാറ്റൊന്നുമില്ല പത്ത് ഇൻഡ് ഒന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുക പത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുക എന്ത് ചെയ്യണം പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാ പോരെ പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് കുറച്ചു പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് കിട്ടുമോ ഓക്കെ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയും ഇരുപതല്ലേ അല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനൊന്നാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നാണ് പത്ത് എൻ എന്താണ് മൈനസ് ഒമ്പത് ഇവിടെ മാറുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക പത്ത് എൻ മൈനസ് ഒമ്പത് ക്ലിയർ ആയാ പത്ത് എൻ മൈനസ് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഒരാള് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗിരീഷ് ഓക്കെ ഗിരീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഗിരീഷ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ പത്ത് എൻ മൈനസ് ഒമ്പത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന ശ്രേണി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്താറ് ഇതാണ് അടുത്ത ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ പെട്ടെന്ന് ഓട്ടെ വീണ്ടും കൃഷ്ണരൂപ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടി അയക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ഇന്ന ആളെന്ന് പേര് എഴുതിയിട്ട് അയക്കാൻ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഗിരീഷ്ണ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോറി ഗിരീഷ്ണ അല്ല കൃഷ്ണരൂപിനെ മനസ്സിലായി ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ കുറെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുനിത അജയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അശ്വിൻ ഓക്കെ ബൈജു കോലാന്ത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിബി രഞ്ജിത് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബോക്സിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൻ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ദ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നലെ ചെയ്ത ചോദ്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിലത്തെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സം ഓഫ് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആന്തര കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ആന്തര കോണുകളുടെ ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് ആന്തര കോണുകളുടെ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് എഴുതി അടുത്ത എഴുതി മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് എഴുതി അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതി എഴുന്നൂറ്റി 
ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെ അടുത്ത തൊള്ളായിരം കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി അതായത് ഇത് ത്രികോണത്തിന്റെ ഇത് സമചതുരം സ്ക്വയറിന്റെ ഇത് പെൻറ്റഗൺ പഞ്ചഭുജം ഇത് ഷഡ്ഭുജം ഇത് ഇതെന്താണ് ഹെക്സഗൺ സോറി ഹെപ്റ്റഗൺ സപ്തഭുജത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോയത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിന് അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി അൻപതാണിത് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപതിന്റെ കൂടെ നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൂടെ വീണ്ടും നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും വീണ്ടും നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിന്റെ ഗുണിത അന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയപ്പോൾ അതിന്റെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി എന്നാണ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതിയത് രണ്ട് എൻ എന്ന് എഴുതിയത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി എൻ വൺ എയ്റ്റി എൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും രണ്ട് കൊടുത്താൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അൻപത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നാല് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് അടുത്തത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ നമ്മൾ എഴുതി എല്ലാത്തിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ എത്ര പറഞ്ഞത് അഭിജിത്ത് ഭരതൻ എക്സ്റ്റാൻസിന്റെ സമയ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ല ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ്ട്രാംഗിൾസിന്റെ സമ്മ ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗുഡ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ത്രികോണം ആയിക്കോട്ടെ പെന്റഗൺ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിന്റെയും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന്റെ പേജ് കണത്ത് രൂപം എന്താ ഞാൻ പത്താമത്തെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ പറയാ നൂറാമത്തെ ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ പറയാ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അമ്പതാമത്തെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ എത്രാമത്തെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെ ഇതിൽ എന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ ആയാലും രണ്ടാമത്തെ ആയാലും പത്താമത്തെ ആയാലും നൂറാമത്തെ ആയാലും എല്ലാത്തിന്റെയും ആൻസർ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയ അടുത്തത് അടുത്തത് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ വൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് വൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഒരു ആന്തരകോൺ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആന്തരകോൺ നൂറ്റി അൻപത് വന്നപ്പോ തൽക്കാലം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാക്കിയാണ് നോക്കാം ഇതിന്റെ വൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയ അറുപത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പെൻ്റെ കണ്ട കിട്ടിയ എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് ഇതിന്റെ കിട്ടിയത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് തൽക്കാലം ഇത്ര മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ സീക്വൻസിനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മാർഗം ഉണ്ട് നോക്കിയ നൂറ്റി എൺപത് അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് എങ്ങനെ അറുപതാവും നൂറ്റി എൺപത് എങ്ങനെ അറുപതാവും നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്താൽ അറുപത് കിട്ടും അല്ലെ നൂറ്റി എൺപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് അറുപത് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് എങ്ങനെ അറുപതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്നാണ് അറുപത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ അല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപതിന് എന്നോണ്ട് ഒന്നോണ്ട് ധരിച്ചാൽ എന്തായാലും അറുപത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂന്നോണ്ട് ധരിച്ചാൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തി പ്ലസ് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തി ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നൂറ്റി അൻപത് ബൈ മൂന്ന് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നൂറ്റി അൻപത് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അറുപതാണ് ഇവിടെ മൂന്നിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാ
അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ക്ലിയർ ആയ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിൽ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ ആണ് അപ്പോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ കാണാനായിട്ട് എക്സ്ട്രീ ആംഗിൾസിന്റെ സമയത്തിനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ ഓരോ എക്സ്ട്രീ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടി ഇവിടെ എഴുപത്തി രണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ നൂറ്റൻപത് എൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ആന്തരകോണുകളുടെ അതിൽ ഈ നൂറ്റൻപത് എന്നിന് പകരം അവിടത്തെ ഇവിടെ അതായത് ഈ ഇതിന്റെ ബാഹ്യ ഗുണങ്ങളുടെ തുക ആക്കാം എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ നൂറ്റൻപത് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ആന്തര ഗുണങ്ങളുടെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രാമത്തെയാണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അറുപത് കിട്ടും അതേപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്തു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാവർക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ഇനി ബി രഞ്ജിത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ ചോദ്യമാണ് അതിലത്തെ ഒരു പടം വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ആ പടം അതിൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ആക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം അതിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് തൊട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മൊബൈൽ ഓൾറെഡി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുറച്ച് ട്രയാങ്കിളുകളുടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്പർ പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരു റെഡ് കളർ ട്രയാങ്കിളുകളുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ അത്യാവശ്യം ഭംഗിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നാളെ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളോ ആ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബദർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഗിവ് റീസൺ ഫോർ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബോർഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതാ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അല്ലേ ഈ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എത്ര വെച്ചാൽ കൂട്ടിപ്പോണത് രണ്ട് വെച്ചല്ലേ കൂട്ടിപ്പോണത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതാ എന്താ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടു ദോർ ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അതിലത്തെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്താ രണ്
പേജ് നമ്പർ പതിനേഴിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗോഡ് ബൈ ഹാഫ് ദ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ പകുതികൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇതിന്റെ പകുതി ബൈ ടു ബൈ ടു ബൈ ടു ബൈ ടു അല്ലെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പകുതികൾ ഈ പകുതികളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്ക കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടുന്ന എഴുതി വെക്കുക മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറയ്ക്ക കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടുന്ന എഴുതി വെക്കുക ഏ നാലാം പദത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം പദം കുറയ്ക്ക കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടുന്ന എഴുതി വെക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ഏ ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടുന്ന എഴുതി വെക്കുക ഇതെല്ലാം കോമൺ ആണോ ഇതെല്ലാം സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനത് കുറയ്ക്കുന്നു ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കുക മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ വട്ടം എഴുതിയിട്ട് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയേ അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സീക്വൽ ടു ഒന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ത് കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററുകൾ മാത്രം കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയേ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തത് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു രണ്ടിന്റെ പവറുകൾ പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ പവറുകൾ രണ്ട് രണ്ട് പവർ രണ്ട് രണ്ട് പവർ ഒന്ന് രണ്ട് പവർ മൂന്ന് രണ്ട് പവർ നാല് രണ്ട് പവർ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പവർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് പവർ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് രണ്ട് പവർ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് എട്ട് രണ്ട് പവർ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല കാരണം ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എത്രയാ രണ്ടാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് എത്രയാ നാലാണ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം രണ്ട് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം നാല് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എട്ട് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം പതിനാറ് ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല എല്ലായിടത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല ക്ലിയർ ആയാ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇതാ നാല് മൈനസ് രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് നാല് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് അർത്ഥം നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എട്ട് മൈനസ് നാല് നാല് മൈനസ് രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം എട്ട് മൈനസ് നാലിന്റെ ഉത്തരത്തിന് തുല്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഐറ്റ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സോളം നമുക്ക് ഉണ്ടതിൽ അതിലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഫോർമുലകളേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടല്ല രണ്ട് രണ്ട് ഫോർമുലേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെ മാറ്റം തിരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതും അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ നാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഗ്രിഷ് യെസ് ഓക്കെ ഇതിലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ്
ഇത്രയും കിട്ടി മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി കുറയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കിട്ടിയാൽ ഇത് സമാന്ത ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൊണിക്കുക രണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൊണിക്കുക മൂന്ന് നടുവിലുള്ള ചിഹ്നം ഇതാ മൈനസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൊണിക്കുക ഇത്രയും മൂ രണ്ട് ആറ് ഇത്രയും കിട്ടി മൈനസ് മൂ രണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ച മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഞാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച മൈനസ് ഒന്നാണ് ഏതൊരു സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാണ് സോറി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയാ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മൈനസ് കിട്ടും അപ്പൊ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമല്ല നേരത്തെ എഴുതിയ മാതിരി അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല ഇത് ഇത് എന്തല്ല എന്ന് എഴുതണം അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിന് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വരച്ചു വെക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത പിക്ചറാണ് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിക്ചേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു പിക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മൊത്തം നാല് പിക്ചേഴ്സ് നാളേക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പേജ് നമ്പർ പതിനേഴിലത്തെ പതിനെട്ടിലത്തെ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതാദ്യം വരച്ച് നോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊപ്പം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫും ഇതും രണ്ടും മൊബൈലിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി നോക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആയാ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കഴിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസീസ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് സെവൻ ഒരു ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം ദ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസീസ് ഒരു സീക്വൻസ് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് അനർത്ഥം ഈസി ഈ സിറ്റ് ആൻഡ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ പേജിലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ പതിനേഴാമത്തെ പേജിൽ പതിനേഴാമത്തെ പൂജ്യത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ സാധനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും വേറൊരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കാം മൂന്ന് കൊടുക്കാം നാല് കൊടുക്കാം അഞ്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തിന് ഒരു അഞ്ചു വരെ കൊടുക്കാം അതിനുള്ള സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സംഖ്യകളെല്ലാം സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് ആ സീക്വൻസിൽ ഒന്നാം രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക അത് എഴുതി വെക്കാം അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം അത് എഴുതി വെക്കാം ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കാം സെയിം ആണെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ താങ്ക് യു ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിട്ട് പോയി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കാണാൻ എനി ട്രിക്സ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം അരിത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കാണാൻ എനി ട്രിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ബീജഗണിത രൂപം അതായത് അൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കാണാനായിട്ടാണെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ പോലെ തന്നെ പോകാനായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പല പല ട്രിക്കുകളുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കാണാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രീതിയിൽ തന്നെ പോവാം കാരണം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രീതിയിലായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ക്ലാസ് തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണത് നാളെ കാലത്ത് കൃത്യ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വരിക മറക്കരുത് തരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറയാം എല്ലാവരുടെ അടുത്ത